Ich grüße euch herzlich aus Uganda wieder. Und zwar diesmal mit einem Thema, das euer Leben sehr verändern wird, wenn du es wirklich in, äh, geschehen lässt. Gott hat für jeden von uns, jeden, eine Berufung auf dieser Welt. Und wenn er dir die Berufung wahrscheinlich heute sagen würde, würdest du sagen, nicht für mich. Auf jeden Fall hätte ich das getan. Wenn Gott mir gesagt hätte, was er mit mir vorhat vor 50 Jahren, ihr Lieben, ich wäre in den Busch nach Australien geflüchtet. Aber Gott ist so liebevoll, er macht es immer Schritt für Schritt für Schritt. Aber wir lesen in der Epheser 1, 18 bis 20a, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Wir sind Berufene, wir sind Gesalbte in dieser Welt, Gesandte Gottes, mit einem Auftrag, der weit über unser persönliches Wohlergehen hinausgeht. Im 2. Petrus 1,10 lesen wir, Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Wir sind, wir sind von Gott ausersehen, hier auf Erden seine Vertreter zu sein. Im Johannes 15,16 nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, berufen und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Ihr Geliebten des Herrn, wir sind hier auf dieser Welt mit einer hohen Berufung. Im Epheserbrief 4, 1 und 2a, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut und in Geduld. Paulus selbst sagt uns im Philipperbrief 3, 13b und 14, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wir sind berufen an Christi statt. Davon lesen wir auch äh, im, in Jesaja äh, 48, 16. Und nun sendet mich Gott, der Herr und sein Geist. Johannes 1, 6. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Matthäus 28, 19 bis 20. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es war schon sehr früh in meinem Leben ein tiefes Bedürfnis zu wissen, wozu hat Gott mich auf die Welt gesetzt, gestellt. Und das war mein, mein Gebet für Jahre. Herr, lass mich nicht sterben, bevor ich weiß, was dein Traum für mein Leben auf dieser Welt ist. Und er hat es getan. Ich bin die glücklichste Missionarin, die Leben und die glücklichste Mutter, die ihr je gesehen habt. Wir sind also Berufene des Königs aller Könige. Und da gibt es drei Gruppen von Menschen. Die erste Gruppe, die machen Dinge geschehen. Die vertrauen Gott, die, die, die glauben Gott, die ähm, gehorchen Gott. Die zweite Gruppe beobachtet, was geschieht. Und die dritte Gruppe wundert sich, was geschieht. Zu welcher Gruppe gehörst du? Es gibt noch weitere, eine weitere Einteilung. Es gibt faule Menschen, mittelmäßige Menschen und hervorragende Menschen. Zu welcher Gruppe gehörst du hier? Gott gibt dir eine Wahl. Gott hat Leben und Tod vor uns gelegt. Du und ich, wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Gott hätte alles Schlechte aus der Welt herausnehmen können, doch er gab uns die freie Wahl. Er gab uns die Freiheit, Leben zu wählen. Wir sind frei, Entscheidungen zu treffen. Ihr Lieben, wo immer du gerade in deinem Leben jetzt stehst, du lebst die Konsequenzen deiner bisherigen Entscheidungen. Wenn du möchtest, dass dein Leben für Gott zählt und dein Leben sich verändert, dann musst du deine Entscheidungen verändern. Und zwar das tun, was Gott zu dir sagt. Nicht mit der Menge fließen. Wir dienen einem hervorragenden Gott. 
und er hat uns berufen, nicht mittelmäßig zu sein. Wir sollen ihn auf dieser Welt durch ein hervorragendes Leben repräsentieren und das wird jedes Gebiet unseres Lebens beeinflussen. Wenn du ein fauler Mensch bist und eines der Merkmale von faulen Menschen ist, morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Und das beliebteste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Wir schieben alles hinaus, wir schieben alles hinaus, morgen, morgen. Und du wirst dann auch wahrscheinlich in Armut leben. Und nie, dein ganzes Leben hat einen Versagensgeruch. Und meistens machst, machst du dann noch andere verantwortlich für deine Probleme. Du wünschst dir, dass die anderen etwas tun sollten, aber nur durch das Wünschen hat sich noch nie etwas verändert. Wir müssen das Wort Gottes ergreifen und Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, in allen, Stunden, in allen Umständen anwenden. Ich wollte jahrelang die Welt verändern, damit es mir endlich besser geht, denn immer haben mich die anderen gestört der Mensch zu sein, der ich eigentlich sein wollte. Und eines Tages hat Gott zu mir klar gesprochen, hat gesagt, Maria, wie wäre es, wenn ich bei dir anfangen könnte? Uh, uh, ich habe gewusst, das geht jetzt unter die Haut. Und ihr Lieben ist immer noch dabei, mich zu verändern. Und zwar mich zu verändern in das Ebenbild Jesu Christi. Und ich glaube, das wird bis an unser Lebensende der Fall sein. Also wir müssen lernen, nicht nur das zu tun, was sich gut anfühlt, sondern das zu tun, was das Wort Gottes sagt. Wenn wir auf Konferenzen gehen, bitte sammelt nicht nur Informationen, sondern seid bereit, euch zu verändern. Es gibt nämlich keine magische Formel, die deine Probleme verschwinden lässt. Wenn du Gebiet in deinem Leben weißt, die sich verändern sollen, dann musst du dein Verhalten ändern. Und zwar habe ich gelernt, jeden Tag hat Gott gute Werke vorbereitet. Wenn ich in diesen Werken wandle, wenn ich höre auf ihn, dann bin ich überrascht über die Ergebnisse. Also äh, die größten Segnungen kommen mit einem hervorragenden Leben und ich wollte nie mittelmäßig sein, nachdem ich mein Leben bedingungslos Gott gegeben habe, denn ich wusste, das bringt ihm keine Ehre und ich will ihm Ehre bringen. Ihr Lieben, wir müssen lernen, spontan in seiner Gegenwart zu leben. Wenn du einen fruchtbaren Dienst, ein fruchtbares Leben, eine gesegnete Familie haben willst, dann musst du ein Mensch von Integrität und Auszeichnung werden. Aber nicht jeder will ausgezeichnet leben. Jeder möchte die Ergebnisse eines ausgezeichneten Lebens bekommen. Doch nicht jeder will die Veränderung. Entscheide dich für ein hervorragendes Leben. Und du wirst, und du wirst dein Leben lieben. Du wirst dann auch entdecken, dass zu einem hervorragenden Leben auch Disziplin gehört. Disziplin, Disziplin. Hebräer 12, 11. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Also in deinem, wenn du in deinem Leben Veränderung möchtest, dann wirst du ein Prinzip im Wort Gottes finden. Du wirst von Gott hören. Er wird dich Schritt für Schritt führen. Ich möchte da jetzt einmal auf den äh, 5. Mose 28 kommen. Und das hat mich sehr überrascht. Das gilt auch heute noch. Ihr Lieben, das ist alles heute noch gültig. Das Alte, so wie das Neue Testament. Da heißt es im 28. Kapitel, wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Ihr Lieben, es geht um das Hören. Und das wichtigste Wort für mich in der Bibel ist das Wort wenn. Wenn, im Englischen if, auf Luganda, singa. Wenn wir das tun, was Gott uns ans Herz legt, dann wird er tun, was er uns verheißen hat. Und hier lesen wir dann von, was einmal auf, das geht dann bis Vers, äh, Vers 14, die Segnungen. Und was sind die Gebote, die Gott uns gegeben hat? Jesus hat uns nur zwei gegeben. Gott zu lieben, aus ganzem Herzen, mehr als alles andere die Sünde zu hassen, mehr als alles andere, und den Nächsten wie dich selbst. Viele Menschen lieben sich selbst nicht und können sie auch den anderen nicht lieben. Aber wenn du dich selbst so annehmen lernst, wie Gott dich annimmt, dann wirst du erkennen, dass Gottes Liebe unfassbar ist. Ich sage immer wieder, Herr, ich weiß nicht, warum du mich so liebst. 
ich verdiene es nicht, aber ich danke dir, dass du mich so liebst. Und bitte hör nicht auf, ich brauch's. Ihr Lieben, es heißt dann, dann wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Und dann geht's los. Ich möchte nur ein paar lesen, aber gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker, gesegnet wirst du sein in der Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder und deiner Schafe. Gesegnet wirst du sein, wird sein dein Korb und dein Backtrog, gesegnet wirst du sein bei den, deinem Eingang und deinem Ausgang. Und der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen. Auf einem Weg sollen sie ausziehen, wieder dich und auf sieben Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird, dich, wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei, in dem, was du besitzt und in allem, was du unternimmst. Und wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Der Herr wird dich zum heiligen Volk für sich erheben wie er dir geschworen hat, weil du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst. Und alle Völker auf Erden werden sehen, dass über dir der Name des Herrn genannt ist und werden sich vor dir fürchten. Sie werden Respekt haben. Und der Herr wird machen, dass du Überfluss an Gutem haben wirst, an Frucht des deines Lebens, an Jungtier deines Viehs, an Ertrag deines Ackers, an dem Lande, dass der Herr deinen Vätern, geschworen hat, dir zu geben. Und der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er deinem Land Regen gebe zur rechten Zeit und dass er segne alle Werke deiner Hände. Und du wirst vielen Völkern leihen, aber von niemandem borgen. Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist in den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete und halte zu tun. Und nicht abweichst von all den Worten, die ich heute dir gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, auch nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. Das sind die Segnungen. Und ihr Lieben, jetzt will ich es euch gar nicht lesen, aber nur den Anfang. Wenn du aber nicht gehorchen wirst, der Stimme des Herrn, und das Wort gehorchen heißt, geh und horch, geh und horch. Also während wir gehen, sollen wir auf Gott hören. Und wirst du nicht halten und tun alle deine, seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Ihr Lieben, dann folgen 53 Flüche. Und das müsste man sich eigentlich überlegen. Will man Gehorsam oder Ungehorsam wählen in seinem Leben? Denn die, Ge die Gehorsamen kommen ohne Reibungen durch. Wir waren vier Kinder zu Hause. Ich war die Älteste, dann mein Bruder, dann noch zwei Schwestern. Und meine jüngste Schwester ist reibungslos durch die ganzen Teenage-Jahre durch. Und wir haben sie gefragt, wie hast du das geschafft? Dann hat sie nur gesagt, ja, ich habe euch beobachtet und alles, was ihr falsch gemacht habt, habe ich richtig gemacht und dann ging es ganz locker. Ihr Lieben, wir entscheiden, wir entscheiden, ob das Leben kompliziert wird oder einfach. Wir müssen uns am Wort Gottes nähern, wir müssen uns Zeit nehmen, auf Gott zu hören. Ich führe ein Tagebuch mit Gott, wo ich ihm alle Fragen stelle, die an meinem Herzen sind und er antwortet mir. Und so möchte Gott mit dir ein ein, ein, einen Dialog führen. Eine, eine, er möchte mit dir, er möchte dir seine, sein Herz offenbaren und er möchte, dass du dein Herz ihm offenbarst. Wisst ihr, der Teufel ist ein Lügner. Wenn er kommt und dir sagt, du bist dumm, du bist hässlich, keiner liebt dich, keiner mag dich, du wirst versagen, dann mach deinen Mund auf und sage entschieden, Teufel, du bist ein Lügner. Und du ziehst das Lobpreiskleid statt den Geist der Schwere an. Und dann wirst du erkennen, dass der Feind weicht. Denn Lobpreis erinnert ihn an das, was er verloren hat. Er war der Lobpreiser im Himmel. Und dann zieht er ab. Ihr Lieben, Gott möchte, dass du und ich nicht mittelmäßig sind, sondern wirklich, dass wir ihm erlauben, durch uns den Himmel herabzuziehen. Ich habe im letzten Jahr, also totale Überraschung, ein Ehrendoktorat bekommen, ein PhD. 
Und als sie mir das gegeben haben, habe ich gesagt, danke für die Bestätigung meines Lebens. Denn PhD bedeutet für mich Pulling Heaven Down. Dass wir den Himmel herunterreißen, wo immer wir sind. Und das ist die Aufgabe. Das ist die Aufgabe. Dass wo immer wir sind, soll eine Kostprobe des Himmels sein. Freude, Friede. Ja, alles, was der Herr uns schenken möchte. Mittelmäßigkeit wird zwar äh, akzeptiert in der Gesellschaft, aber beim Himmel kriegst du dafür keinen Applaus. Der Herr ermutigt uns, wie Adler zu fliegen, und die Adler fliegen nicht in Gruppen oder in Scharen, sie fliegen alleine und fliegen höher, wenn der Sturm kommt, und sie fliegen ins Licht. Wenn du ein Adler Gottes werden willst, dann kannst du nicht tun, was jeder tut. Dann musst du Entscheidungen treffen, die kein anderer trifft. Wir wollen immer in unserer Gruppe akzeptiert werden, doch entscheide dich für die richtige Gruppe. Die richtige Gruppe ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mit denen schaffst du es. Im Epheserbrief 3,20. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre. Ihr Lieben, wir dienen einem hervorragenden, majestätischen, großen, liebevollen, barmherzigen, allgegenwärtigen und allwissenden Gott. Und er hat dich mit Gaben und Talenten gesegnet. Weihe sie ihm, setze sie ein, wo immer du eine Gelegenheit hast. Es gibt keine Ausreden für lässiges Verhalten. Und beklage dich auch nicht, dass sich in deinem Leben so wenig tut. Wie ist dein Lebensstil? Wie ist deine Investition? Als ich eines meiner Bücher wieder, ich wurde herausgefordert, wieder ein Buch zu schreiben, habe gesagt, Herr, was soll ich schreiben? Dann schrei sagt er mir, wie fühlst du dich auf einem Friedhof? Dann habe ich gesagt, Herr, in Kürze werde ich depressiv auf einem Friedhof. Wieso denn überhaupt? Und dann fragte, sagte der Herr zu mir, du, du spürst das Potenzial, das hier begraben wurde. Die Berufungen, die nie ausgelebt wurden, die Talente, die ich gegeben habe, die nie weitergegeben wurden. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, Herr, das ist eigentlich ein trauriger Ort. Dann hat er gesagt, schreib ein Buch. Und dann habe ich gesagt, und wie soll das heißen? Er sagt, da komm in deine Bestimmung. Ich habe dich als Original geschaffen, stirb nicht als Kopie. Und dann ist mein Buch entstanden. Und wenn du möchtest, lies es, es wird dir sehr helfen, auf dem Weg durchzubrechen in deine Bestimmung. Ein Mann Gottes hat einmal gesagt, wenn du nicht aufhörst, das Richtige zu tun, werden die falschen Dinge die falschen Leute schließlich aus deinem Leben verschwinden. Richtig ist richtig, auch wenn alle anderen dagegen sind. Und falsch ist falsch, auch wenn jeder dafür ist. Der John Wesley hat gesagt, tu es so viel Gutes, wie du kannst, auf jede Art und Weise, die dir möglich ist. Wo immer du kannst, wann immer du kannst, an wen du kannst, solange du kannst, du bekommst dann mehr von der Bank des Lebens, als das, was du dort angelegt hast. Ihr Lieben, wir sind berufen, diesem mächtigen Gott, wir sind berufen, diesem großen Gott zu dienen. Wisst ihr, manche, viele Leute bemühen sich um einen großen Glauben, aber es geht nicht um einen großen Glauben, sondern es geht Glauben in einen großen Gott. Wenn ich jetzt zur Zeit schaue, was dieser winzig kleine Coronavirus auf der ganzen Welt bewirkt hat, was glaubt ihr? was ein Glaube, der so klein ist wie ein Senfkorn, bewirken kann. Und wir brauchen außerdem keinen großen Glauben. Wir brauchen nur Glauben an einen großen Gott. Und Gott möchte, dass wir endlich aufstehen und den Auftrag, den er uns gegeben hat, nämlich die Welt zu beeinflussen, wahrnehmen. Wir sind das Salz der Erde. Werden die Menschen um dich herum durstig, weil du das Salz bist? Du kannst dich in jedem Alter entscheiden, dich zu verändern. Es ist nie zu spät, ein hervorragendes Leben zu beginnen. Im Epheserbrief 3,20 lesen wir, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre. Wir dienen einem hervorragenden, majestätischen, liebevollen, barmherzigen, allgegenwärtigen und allwissenden Gott. Und er hat dich mit Gaben und Talenten gesegnet, weihe dich ihm, setze deine Gaben ein, wo immer du eine Gelegenheit hast. Es gibt keine Ausrede für lässiges Verhalten. Und beklage dich auch nicht, dass sich in deinem Leben so wenig tut. Wie ist dein Lebensstil? Wie ist deine Investition? 
Jesus sagt im Johannesevangelium 10, 10b, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben in Genüge. Ihr Lieben, wir haben den Auftrag zur Beeinflussung in dieser Welt. Wir sind das Salz der Erde. Die Menschen um dich herum sollten durstig werden. Und du kannst in jedem Alter dich entscheiden zur Veränderung. Es ist nie zu spät, ein hervorragendes Leben zu beginnen. Du musst endlich anfangen, die Wahrheit im Herzen zu glauben und mit deinem Munde zu sprechen. Die Antwort für dein Leben liegt direkt unter deiner Nase. Fang an, dein Sprechen zu verändern und, dann, äh, und, und werde eins mit dem, Geist des, des, mit dem Heiligen Geist und komme in Übereinstimmung mit dem, was das Wort Gottes sagt. Wisst ihr, wir haben, ja, wir haben jetzt jahrhundertelang die, gepredigt, aber nicht gehorcht. Und nur die Bibel zu lesen ist zu wenig, wir müssen tun, was sie sagt. Dann werden wir Ergebnisse bekommen. Wenn du nichts tust, wirst, wirst du auch keine Ergebnisse haben. Und das tun die meisten von uns. Wir müssen tun, Täter des Wortes Gottes sein, nicht nur Hörer. Und für mich ist dieses Wörtchen Wenn das Allerwichtigste in der Bibel. Alle Schriftstellen, die mit Wenn beginnen, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann kommt er. Und er verändert uns tiefgehend. Wenn wir unsere Eltern ehren, dann wird es uns wohler gehen und wir werden lange leben. Wenn, wenn, wenn. Und erst wenn wir anfangen, das ist Wenn von der Bibel, geh mal durch die, durch die Bibel und unterstreich alle Wenn, die dann Folgen haben auf deine Auswirkungen. Ich möchte jetzt da auf ein paar Menschen schauen in der Bibel, die hervorragend waren. Denn er möchte nicht, Gott möchte, dass du mittelmäßig bist. Er möchte, dass du hervorragend bist. Daniel war ein hervorragender Mensch, hatte einen hervorragenden Geist, hatte hervorragende Entscheidungen getroffen mit hervorragender Weisheit. Die Esther, ein hervorragendes Waisenmädchen mit hervorragender Schönheit und hervorragender Weisheit und hervorragender Kühnheit und mit hervorragenden Ergebnissen. Im Kolosserbrief 3, 23 und 24 werden wir aufgefordert, alles was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Wenn du wirklich Gott ganz hingegeben bist, mit ungeteiltem Herzen, wirst du ein hervorragender Mensch werden. Dann wirst du nicht mehr für Menschen arbeiten, sondern für Gott. Mach alles in deinem Leben mit ganzem Herzen. Im Prediger 19a heißt es, alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun, mit deiner ganzen Kraft das tue. Ihr Lieben, Jesus hat dich leidenschaftlich geliebt und er will in dir seine Leidenschaft freisetzen. Ohne Leidenschaft und ohne totale Hingabe wurde noch nie etwas erreicht, was von Bedeutung gewesen wäre. Erlaube der Leidenschaft in dir zu entbrennen und dich deiner Berufung entgegenzuführen. Nähere dich am Wort Gottes, denn die meisten Menschen glauben ihren Zweifel und bezweifeln ihren Glauben. Nähere deinen Glauben mit dem Wort Gottes und du wirst sehen, wie deine Zweifel verhungern. Schau auf Jesus und nicht auf die Welt. Sei dir bewusst, du bist ein Mensch mit Bestimmung. Einen Menschen, der sich seiner Bestimmung bewusst ist, kann man eine strahlende Zukunft voraussagen. Was darf dich dieses Ziel kosten, ein bedeutungsvoller Mensch zu sein? Fang an, Gott geht mit uns einen Weg, einen Prozess und in diesem Prozess werden wir auch versagen. Aber das ist keine endgültige Sache. Der Unterschied zwischen einem Gewinner und einem Versager ist, dass der Gewinner einmal mehr aufsteht als der Versager. Und dazu bist du fähig. Ich vertraue jetzt, dass du wirklich Gott vertraust, dass er Großes mit dir vorhat und dass Gehorsam, der, der Weg ist, den Gott für ein Leben hat, dass du das Gute des Landes essen sollst. Gott möchte dich segnen und zum Segen setzen. Vertraue ihm, glaube ihm und mache diese Entscheidung in deiner persönlichen Zeit mit Gott, dass er an dir arbeiten soll, dass du ein hervorragender Mensch wirst mit hervorragenden Ergebnissen deines Lebens. Der Herr segne dich und beschütze dich und gebe dir die Kühnheit eines Adlers. Shalom, Shalom.